வெல்கம் டு குட் அஃபர் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நல் செட் நல் செட்டுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நல் செட்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் நல் செட் அப்படின்றது ஒரு செட்டுக்குள்ள எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா நல் செட் இல்லைனா எம்டி செட் இல்லைனா வாய்டு செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க செட் ஆஃப் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் டிவிசிபிள் பை டூ ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்னென்ன வரும் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் செவன் நைன் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இப்போ இதில் இந்த எந் இதில் எந்த ஒரு நம்பரும் டூவால் டிவைட் பண்ண முடியுமா டூ டேபிளில் டிவைட் பண்ண முடியாது அதாவது டிவைட் பண்ணாலும் ரிமைண்டர் வந்து எப்படி வரணும் ஜீரோவாக வரணும் ரிமைண்டர் ஜீரோவாக வரணும் இதில் ரிமைண்டர் ஜீரோவாக வருமா டூவால் டிவைட் பண்ணோம்னா வராது அப்போ எந்த ஒரு நம்பரும் இதில் எழுத முடியாது அப்போ இது நல் செட் செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் அண்ட் ஸோ ஆன் ப்ரைம் நம்பர்னால் என்ன எந்த நம்பர் சொல்கிறோமோ அந்த நம்பரும் ஒன்னாலையும் இப்போ ஒன் டூ இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும்தான் டிவைட் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னும் த்ரீயும் மட்டும்தான் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் ப்ரைம் நம்பர் அதில் இந்த டூ மட்டும்தான் ஈவன் நம்பர் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் அப்போ அந்த செட்டில் வந்து நம்ம டூ வந்து நம்ம எழுதலாம் ஆனால் நம்ம நல் செட்னால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எலமெண்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆனால் இதில் எலமெண்ட் இருக்குது அப்போ இது நல் செட் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருக்கணும் அண்ட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் செவனாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபுல் ஆ ஃபுல்ஃபில் ஆற மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு நம்பரும் எழுத முடியாது அப்போ இது வந்து நல் செட் எந்த ஒரு நம்பரும் செட்டுக்குள்ளே எழுத முடியாது அப்போ நல் செட் எம்டி செட் எம்டியாக தான் இருக்கும் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் எழுத முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒய் சச் தட் ஒய் இஸ் ஏ பாயிண்ட் காமன் டு எனி டூ பேரலல் லைன்ஸ் இப்போ பேரலல் லைன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஏதாவது காமன் பாயிண்ட் இருக்கா இப்போ இதே வந்து நம்ம டூ லைன்ஸை இப்படி ட்ரா பண்ணுறோம் இன்டர்செட் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு லைன்ஸை ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் காமன் பாயிண்ட் ஆனால் பேரலல் லைன்ஸில் வந்து இன்டர்செட்டே ஆகலை அப்புறம் எப்படி காமன் பாயிண்ட் வரும் காமன் பாயிண்ட்டே வராது ஸோ அப்போ இது வந்து நல் செட் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஷின் நம்பர் டூவில் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் டூ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆர் ஃபைனைட் ஆர் இன்ஃபைனைட் செட் ஸோ எது ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எது ஃபைனைட் செட் எது இன்ஃபைனைட் செட் அப்படின்றது ஸோ ஃபைனைட் செட் அப்படின்னா இந்த கேர்லி பிராக்கெட்குள்ளே ஒரு செட் ஏ இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேர்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எலமெண்ட்ஸ் நம்மளால் எழுத முடியுது அப்படின்னா அது ஃபைனைட் செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வாரத்தில் எத்தனை டேஸ் இருக்குது செவன் டேஸ் தான் இருக்குது அப்போ செவன் டேஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் எழுத முடியும் இந்த கேர்லி பிராக்கெட்குள்ளே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செட்டை வந்து ஃபைனட் செட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஸோ இந்த டேஸ் மட்டும்தான் இதில் எழுத முடியும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபைனட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இன்ஃபைனட் செட் அப்படின்னா என்ன இன்ஃபைனட் செட் அப்படின்னா இந்த கேர்லி பிராக்கெட்குள்ளே இந்த கேர்லி பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எழுத முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய செட்டை வந்து இன்ஃபைனட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இப்போ இந்த செட் வந்து ஒரு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்குரிய செட் இந்த நேச்சுரல் நம்பர் செட்டுக்குள்ளே எல்லா நம்பர்ஸும் நம்ம எழுத முடியாது ஏன்னா அது இன்ஃபைனட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செட்டை நம்ம இன்ஃபைனட் செட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது இன்ஃபைனட் செட் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து பார்ட் ஒன் த செட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஏ இயர் ஒரு இயரில் எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்கும் டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த டுவெல் மந்த்ஸை வந்து நம்ம இந்த செட்டுக்குள்ளே எழுதலாம் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஸோ இந்த மந்த் எல்லாமே இந்த செ இந்த செட்டில் வந்து எழுதலாம் அப்போ இந்த செட்டுக்குரிய இந்த செட் வந்து ஃபைனைட் செட் அப்போ இந்த செட் வந்து ஃபைனைட் செட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் த்ரீ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் போட்டு நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த நம்பர்ஸ் ஒன்லேருந்து நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த செட் வந்து ஃபைனைட் செட் நெக்ஸ
கேர்லி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செட்டை நம்ம இன்ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்ஃபைனைட் செட் இன்ஃபைனைட் செட் த செட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் நைன்டி நைன் நைன்டி நைன்குள்ளே இருக்கணும் அந்த ச ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாமே அப்போ இந்த செட் வந்து ஃபைனைட் செட் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் த்ரீயில் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஸ்டேட் வெதர் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் இஸ் ஃபைனைட் ஆர் இன்ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த செட் ஆஃப் லைன்ஸ் which are parallel to the x-axis அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இது வேர்டிகுலாக இருக்கிற இந்த ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது ஒய் இது ஒய் டேஷ் ஹரிசாண்டலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இது எக்ஸ் டேஷ் இது எக்ஸ் இப்போ இந்த இன்டர்செட்டாக இருக்குல்ல இது வந்து ஆரிஜின் ஜீரோ கம்மா ஜீரோன்னு வரும் இது வந்து origin. நமக்கு கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த செட் ஆஃப் லைன்ஸ் விச் ஆர் பேரலல் டு த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக எத்தனை ட்ரைன் லைன்ஸை ட்ரா பண்ணலாம் இது லைன்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணுறது ஃபைனைட்டாக இன்ஃபைனைட்டாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேரல லைன்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இது எல்லாமே பேரல லைன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நேராக நம்ம பேரல லைன்ஸை ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி அப்போ இது வந்து இன்ஃபைனைட் செட் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஃபைனைட் செட் பார்ட் டூவில் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இன் தி இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் மொத்தமாக எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏ கமா பி கமா சி கமா டின்னு நம்ம எழுதிக்கிட்டே போய் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட் ஸோ நம்ம இந்த எலமெண்ட் லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஜெட் அப்படின்றத நம்ம எழுதிடலாம் அப்போ இந்த செட்டை நம்ம ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபைனைட் செட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் த்ரீ த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் விச் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ செட்டுக்குள்ள நம்ம எலமெண்ட்டை மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் கமா டென் கமா ஃபிஃப்டீன் எழுதலாம் ஆனால் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா எதுவுமே சொல்லலை அப்போ இது போய்கிட்டே இருக்கும் இன்ஃபைனைட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் எலமெண்ட் நமக்கு தெரியாது அப்போ இது இன்ஃபைனைட் செட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் ஃபோர் த செட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் லிவிங் ஆன் த எர்த் எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை செட்டில் நம்ம எழுத முடியுமா அப்படின்னா எஸ் எழுதலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லா கண்ட்ரியில் எத்தனை அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற டேட்டாவை வந்து வச்சுருப்போம் அப்போ நம்ம இந்த எலமெண்ட்டை வந்து இந்த கேர்லி பிராக்கெட்டில் எழுதிடலாம் என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபைவ் வந்து த செட் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் பாசிங் த்ரூ தி ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இதில் ரெண்டு லைன்ஸ் இன்டர் ஆகக்கூடிய இந்த லைன் இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜின் அப்போ இந்த ஆரிஜினில் எத்தனை சர்க்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகி போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த சர்க்கிள் மூலம் இந்த ஆரிஜின் மூலமாக இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் இங்கே ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணலாம் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணிகிட்டே போகலாம் இன்ஃபைனைட்டாக இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ பார்ட் ஃபைவ் செட் வந்து இன்ஃபைனைட் செட் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஷின் நம்பர் ஃபோரில் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் இன் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் வெதர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆர் நாட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா என்ன ஏ அப்படின்றது ஒரு செட்டு பி அப்படின்றது ஒரு செட் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஈக்குவல் செட்டா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஈக்குவல் செட்னா என்ன A is equal to B அப்படின்னா இந்த ஏ செட்டும் பி செட்டும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஈக்குவல் செட்னால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி கமா சிடி இங்கே நாலு எலமெண்ட் இருக்குது இங்கே பிலையும் நாலு எலமெண்ட் இருக்குது ஆனால் ஆர்டர் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து டியாக இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஏன்னு இருக்குது ஆனால் உள்ளே இருக்கிற இந்த எலமெண்ட் எல்லாமே வந்து சேமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈக்குவல் செட் இப்போ இதில் ஏ இருக்குது இங்கே வந்து ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கே சி இருக்குது இங்கே டி இங்கே சி இருக்குது இங்கேயும் டி இருக்குது ஸோ எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் வேறு வேறு ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ அப்போ இது ஈக்குவல் செட் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ப
கிடையாது அப்போ இது ஈக்குவல் செட் கிடையாது அப்போ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் த்ரீயில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பியில் வந்து நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மாக எழுதிடலாம் இப்போ ரோஸ்டர் ஃபார்மில் என்ன எழுதணும் நம்ம எக்ஸ் சச்சு தட் எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஈவன் இன்டீஜர் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம இந்த டென்னையும் எடுத்துக்கணும் அப்போ டென்னுக்கு கீழே இருக்கிற ஈவன் நம்பரை எழுதணும் செட்டுக்குள்ளே அப்போ டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா டென்னு எழுதிடலாம் இப்போ ரெண்டு செட்டையும் பாருங்கள் இதில் இருக்க உள்ள இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இது ஈக்குவல் செட் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ செட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி செட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் ஃபோரில் ஏ செட்டை வந்து நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதிடலாம் எக்ஸ் சச்சு தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் டென் மல்டிபிள் ஆஃப் டென் அப்படின்னா டென் டேபிளில் நம்ம எழுதணும் ஸோ டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி கமா அண்ட் ஸோ ஆன் ஏன்னா நான் லாஸ்ட் எலமெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல இப்போ இதே மாதிரி பி செட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி அண்ட் ஸோ ஆன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் டென்னாக இருக்குது இங்கே வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவாக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் எலமெண்ட் எலமெண்ட் வந்து உள்ளே இருக்கிறது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கா இல்லை அப்போ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி அவ்வளோதான் ஸோ இதில் ஈக்குவல் செட் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு செட்லேயும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து ஆர்டர் வேறு வேறு மாதிரி இருந்தாலும் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ்ல பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் ஆர் த ஃபாலோயிங் பேர் ஆஃப் செட்ஸ் ஈக்குவல் கிவ் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஏ செட்டும் பி செட்டும் ஈக்குவலாக அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்ட் ஒனில் ஏ செட் ஏ செட் வந்து டூ கமா த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதிடலாம் அப்போ உள்ளே இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஃபைவ் எழுதிடலாம் இந்த சிக்ஸ் வந்து ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் சேம் நம்பர் ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் வரணும் அப்போ சேம் நம்பர் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் வரணும் அப்போ இங்கே நம்ம டூ அண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் இங்கே டூ அண்ட் த்ரீ அப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸை தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டூ அண்ட் த்ரீயை நம்ம டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதணும் இந்த ஃபைவ் எக்ஸை தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம வேரியபிளை சேர்த்து எழுதணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம குரூப் பண்ணிடலாம் இங்கே எக்ஸ் வந்து காமன் ஃபேக்டர் எழுதிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸை காமன் ஃபேக்டர் எழுதியாச்சு இங்கே டூ இருக்கும் சேம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை இன்னொரு தடவை எழுதணும் இப்போ இந் இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது இப்போ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் வரும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபேக்டரை தனித்தனியாக எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து இன்னொரு ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஜீரோவோட ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ப்ளஸ் டூவை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இப்போ நமக்கு எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீனு வந்திருக்கு இப்போ இதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ இப்போ இது ரெண்டுலேயும் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை அப்போ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பின்னு எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூ ஏ செட்டில் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதிடலாம் அப்போ நமக்கு எலமெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் எப்பயுமே செட்டில் வந்து ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதக்கூடாது இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா எல் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒன் டைம் தான் எழுதணும் அதே மாதிரி ஓ வந்து டூ டைம்ஸ்
Question number 6, from the sets given below, select equal sets. Equal set are the select panna sulli irukkaanga. Appa, ullu irukkara element equal are in the chapter, na, adu equal sets. Appa, inga 2, 4, 8, 12 ne irukkara. So, in the mother element irukkara set are in the pakkanam. So, idhila vandhi illa. B set la 1, 2, 3, 4 irukkara. Appa, in the D set la vandhi 3, 1, 4, 2 ne irukkara. 4, 2 ne irukkara. Appa, B is equal to D ne eludhalaam. இங்க வந்து E setல minus 1,1 இருக்கு, இங்க G setல 1,1 இருக்கு, order வேற வேறையார்ந்தாலும் உள்ள இருக்கு element வந்து equal இருக்கு, அப்பு E is equal to G நே எழுதனாம். சு இங்க F, இங்க H எதுமே வந்து equal இல்லை, அவளதான். சு நேக்ஸ்டு வந்து நம்ம் examples பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ, இந்த சானல் உங்களுப் பிடுச்சின்சுனா, subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, thank